నేను మా నా మ్యారేజ్ నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఏమేమి తీసుకున్నానో జ్యువెలరీ అవన్నీ చూపిద్దామని ఈ స్పెషల్ వీడియో అనమాట అయ్యో మాయమైపోయాయే ఇంకా వడ్రాణాలు ఉండాలబ్బా రెండే వచ్చాయండి కానీ వాటికి తెలియని విషయం ఏంటంటే వెళ్తూనే ఉన్నాయి ఎందుకంటే అది సర్కుల్లో ఉంది వెళ్తున్నాయి వస్తున్నాయి వెళ్తున్నాయి వస్తున్నాయి ఎక్కడో బాక్సెస్ మిస్ అయ్యాయా అయ్యో జ్యువెలరీ పోయింది హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు మా వైష్ణవి సో చాలా రోజుల తర్వాత నాకు ఒక ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో తీయాలని అనిపించింది యాక్చువల్లీ పెళ్లి తర్వాత ఆబ్వియస్లీ చాలా వన్ ఇయర్ అయిపోయింది అండ్ నెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ కానివ్వండి మ్యారేజెస్ కా వెడ్డింగ్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఫెస్టివల్ సీజన్ రాబోతుంది సో నాకు అనిపించింది ఒక్కసారి నా దగ్గర ఏదైనా కలెక్షన్ ఉంటుంది కదా అది మీకు చూపిస్తే మీకు ఏదైనా ఇంట్రెస్ట్ వస్తే మీకు ఏదైనా నచ్చితే అలాంటిది మీరు కూడా తీసుకుంటారు కదా అని చెప్పేసి నేను మా నా మ్యారేజ్ నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఏమేమి తీసుకున్నానో జ్యువెలరీ అవన్నీ చూపిద్దామని ఈ స్పెషల్ వీడియో అనమాట సో లేడీస్కి ఇది ఒక రకమైన పండుగ అని చెప్పొచ్చు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే పోస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ నాకు డెలివరీ అయిన తర్వాత ఈ నైన్ మంత్స్ జర్నీలో నా స్కిన్ కానివ్వండి నా బాడీ కానివ్వండి చాలా చేంజెస్ అయ్యాయి అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ నేను కొన్ని రియలైజ్ అయ్యాను మన బాడీలో ఏమేమి చేంజెస్ వస్తాయి లుక్ వైజ్ కూడా కొన్ని కొన్ని చాలా చేంజ్ అవుతుంటాయి సో నేను దానికి ఏం కేర్ తీసుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి మీకు చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నాలాగే చాలా మంది లైక్ యూజ్ అవుతుంది కదా నేనేం యూజ్ చేస్తాను వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి చెప్దాం అనుకున్నా ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత పోస్ట్ డెలివరీ నాకు మెయిన్ ఆబ్వియస్లీ అందరికీ తెలిసినది ఏంటంటే స్ట్రెచ్ మార్క్స్ అండ్ స్ట్రెచ్ మార్క్స్తో పాటు కొంతమందికి మాత్రం ఈ పిగ్మెంటేషన్ అనేది వస్తుంది అని విన్నాను నాకు లైట్గా ఉంది ఎక్కువ లేదు బట్ లైట్గా ఉంది లైక్ నెక్ ఏరియా కానివ్వండి ఎల్బోస్ అలా కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్లో మాత్రం లైట్గా పిగ్మెంటేషన్ స్టార్ట్ అయింది సో ఆ పిగ్మెంటేషన్ని నేను కంట్రోల్ చేయడానికి అండ్ ఆల్సో స్ట్రెచ్ మార్క్స్ని కంట్రోల్ చేయడానికి నేను న్యాచురల్ పద్ధతిలో వెళ్తున్నాను అది కెమికల్స్ వద్దు అనుకొని ఇది ఈ ఫామ్లో నేను యూజ్ చేస్తాను అనమాట సో అదేం యూజ్ చేస్తున్నాను అంటే ది ట్రైబ్ కాన్సెప్ట్స్ వల్ల యాంటీ పిగ్మెంటేషన్ రక్త చందనాది తైలం అనమాట ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కెమికల్ ఫ్రీ ట్రైబ్ కాన్సెప్ట్స్ వల్ల ప్రోడక్ట్స్ అన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కెమికల్ ఫ్రీ అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాచురల్ ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ అందుకని కళ్ళు మూసుకొని నేను హ్యాపీగా యూస్ చేయదలుచుకున్నాను ఆఫ్టర్ ప్రెగ్నెన్సీ ఈ స్టేజ్లో మన బాడీ చాలా డెలికేట్గా ఉంటుందని అంటారు కదా అందుకని నేను ఎటువంటి రిస్క్ తీసుకోకుండా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రస్టెడ్ ప్రోడక్ట్స్ మాత్రమే యూస్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను అనమాట దీన్ని ఎలా యూస్ చేయాలో మీకు చూపిస్తాను అండి సో ఫ్యూ పంప్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ తీసుకొని జస్ట్ ఇలా ఆయిల్ తీసుకొని మన ఫేస్ పైన అప్లై చేసుకోవాలి సో మన డార్క్నెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటుందని అనుకుంటామో అక్కడ అలాగా అప్లై చేసుకోవాలన్నమాట నాకైతే ఫేస్ కూడా నచ్చింది ఎందుకంటే అనీవెన్ స్కిన్ టోన్ ఉంటుంది కదా ఫేస్ కి కూడా అండ్ ఆల్సో లైట్ ఆయిల్ కాబట్టి తైలం కదా ఇది కొంచెం మాయిశ్చర్ కూడా ఉంటుంది బాగా ఉంటుంది అనమాట సో నాకు ఈ నెక్ ఏరియా బాగా పిగ్మెంటేషన్ స్టార్ట్ అయింది ఇలా ఆయిల్ తోటి కొంచెంసేపు మసాజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక థర్టీ టు సిక్స్టీ మినిట్స్ వదిలేయాలి అండ్ చెప్పాను కదా నాకు ఎల్బోస్ దగ్గర కూడా యాంటీ పిగ్మెంట్ లైక్ పిగ్మెంటేషన్ ఉన్నది సో దానికోసం యాంటీ పిగ్మెంటేషన్ కోసం అండ్ ఇది మనము లైక్ స్ట్రెచ్ మార్క్స్ స్కార్స్ స్పాట్స్ ఏవేవైతే లైక్ కొంతమందికి ఉంటాయి కదా వాటికి కూడా పనిచేస్తుంది ఈ ఆయిల్ అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాచురల్ కాబట్టి మనకి ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు అండ్ అన్ని స్కిన్ టైప్స్ వల్ల హ్యాపీగా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఆయిల్లో మనకి రెడ్ శాండిల్వుడ్ అంజనా బార్క్ నట్ మెక్ తోటి తయారు చేశారనమాట ఇవి ఇవన్నీ కూడా మనకి స్కిన్ బ్రైట్నింగ్ కోసం స్కిన్ ఈవెంట్ తీసుకురావడం కోసం చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి అండ్ దీంతో పాటు ఈ ఫేస్ అండ్ బాడీ ఆయిల్ తో పాటు ఇంకొక కాంబో ఉంది ఫేస్ ప్యాక్ అనమాట దీని తర్వాత మనము ఇది ట్రైబ్ కాన్సెప్ట్ వాళ్ళది యాంటీ పిగ్మెంటేషన్ అండ్ టోనింగ్ మాస్క్ అనమాట దీంట్లో కూడా మనకి నట్ మెక్ అంజనా బార్క్ అండ్ లోద్రా తోటి తయారు చేశారు ఈ మాస్క్ అనేది ఎంత బాగుంటాయి తెలుసా వెళ్ళి ప్రోడక్ట్స్ అని ఎందుకంంటే న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో చేస్తారు కదా చూసి స్మెల్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఒక ప్యూరిటీ ఒక మనం ఫారెస్ట్కి వెళ్తే ఎంత ఫ్రెష్ ఫీలింగ్ వస్తుందో ఈ స్మెల్ ఇన్హేల్ చేస్తుంటే కూడా అంత ఫ్రెష్నెస్ ఉంటుంది ఐ జస్ట్ లవ్ ఇట్ సి ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఇది 
ఇప్పుడు ఈ సిక్స్టీ మినిట్స్ తర్వాత ఇది వాష్ చేసుకుంటాను కదా అప్పుడు చూపిస్తాను టోనింగ్ మాస్క్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి కొంచెం పౌడర్ తీసుకొని లైట్ గా వాటర్ అండ్ మన ఆయిల్ కూడా కొంచెం ఒక టూ టూ త్రీ డ్రాప్స్ యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసి ఫేస్ మీద అండ్ నెక్ మీద ఎక్కడ ఇక్కడ అయితే టార్గెటెడ్ ప్లేసెస్ ఉంటాయో వాటిపైన అప్లై చేసేసి డ్రై అయ్యేంత వరకు లేవ్ అవుట్ చేసేయండి తర్వాత ఫ్రెష్ వాటర్ తో వాష్ చేసి డ్రై టవల్ తోటి ట్యాప్ చేసేయండి సరిపోతుంది అండ్ ఈ ప్రోడక్ట్స్ లో మనకి ఎటువంటి ప్రిజర్వేటివ్స్ కలర్స్ ఫ్రేగ్రెన్సెస్ ఏం లేవండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లాన్ బేస్డ్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ హ్యాండ్ మేడ్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా సో గైజ్ ఒకవేళ మీ కూడా ఇలాంటి ఏదైనా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ తోటి సఫర్ అవుతుంటే డెఫినెట్ గా ఈ ప్రోడక్ట్స్ మాత్రం హ్యాపీ గా యూస్ చేసుకోవచ్చు మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ తెలుస్తుంది అండ్ బాగా రిజల్ట్ తెలియాలంటే ఇది రెగ్యులర్ గా డైలీ యూస్ చేస్తే మీకు ఇమీడియట్ అండ్ చాలా డిఫరెన్సెస్ అని కనిపిస్తుంది అనమాట ది ట్రైబ్ కాన్సెప్ట్స్ వాళ్ళు కరెంట్లీ వాళ్ళ బిగ్గెస్ట్ అనివర్సరీ సేల్ ని రన్ చేస్తున్నారు మీరు ఈ కిట్ పైన ఫ్లాట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫర్ పొందొచ్చు అండ్ అది మాత్రమే కాదు ఫ్రీ షిప్పింగ్ కూడా ఇస్తున్నారు సో గైజ్ ఒకవేళ మీకు కూడా ఈ ప్రోడక్ట్స్ కావాలి అంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ మెన్షన్ చేస్తాను సో గైజ్ ఇంకెందుకు లేదు మంచి ప్రోడక్ట్స్ కదా వెంటనే వెళ్ళి పర్చేస్ చేసేయండి అండ్ మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను ఐ నో వట్ ఇది నా సెల్ఫ్ ఇది వాడే సెల్ఫ్ ఇది నా సెల్ఫ్ అక్కడ పెట్టుకోవాలి ఓకే భద్రపరచుకోవాలి అమ్మయ్యా సో భద్రపరచుకోవాలన్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు మెయిన్ వీడియోకి వెళ్ళిపోదాం నేను అసలు ఎలా మెయింటైన్ చేస్తాను జ్యువెలరీ పాడవకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ఎలా కాపాడుకోవాలి ఇప్పుడు తెలుసుకుందరు ఓకే ఫేస్ ఆయిల్ అప్లై చేసేసుకున్నాను హ్యాపీగా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో వీడియో అయిపోతుంది మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అటు ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది అండ్ నేను నా స్కిన్ కేర్ కూడా మీతో పాటు నేను కూడా ఈజీగా ఫాలో అయిపోతున్నాను అనమాట ఈ మధ్య చాలా ఫాస్ట్ అండ్ స్మార్ట్ అయిపోయాను తెలుసా ఒకటేసారి రెండు రెండు మూడు పనులు చేసేసుకుంటున్నాను సో ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెడదాము ఓకే ముందు ఈ బాక్స్ ఉంది కదా దీంట్లో మీకు పెద్ద వాటి నుంచే చూపిస్తాను ఎక్కడ ఉన్నాయి కవర్ సౌండ్స్ వస్తాయి ముందే ఎందుకంటే నేను అలాగే భద్రపరచుకున్నా చాలా జాగ్రత్తగా ఎందుకంటే డబ్బులు పెట్టి కొంటాం కదా ఈజీగా పాడైపోతే మనసు ఒప్పు ఒప్పుకోదు పాపం అరే ఇంకొకసారి వేసుకున్నప్పుడు కూడా ఫస్ట్ టైం వేసుకున్నప్పుడు ఎంత అందంగా ఉంటాయో అంత అంతే అందంగా ఉండాలి కాబట్టి నేను ఇలాగే ఎవ్రీ టైం యూజ్ చేసిన వెంటనే మళ్ళీ కవర్స్లో ర్యాప్ చేసేసి ఎయిర్ టైట్ బాక్స్లో పెట్టేస్తాను అనమాట అప్పుడు గాలి పోకుండా ఆర్టిఫిషియల్ కదా కాబట్టి ఎటువంటి డ్యామేజెస్ కలర్ చేంజెస్ ఉండవు బేసిక్గా అవ్వవు బట్ స్టిల్ మన మన బాధ్యత వాటిని సరిగ్గా చూసుకోవడం ఇది నా పెళ్ళప్పుడు తీసుకున్నాను యూజ్ చేయలేదు కానీ బాగుంది కదా బాగుంది కదా సో ఇది నెంబర్ వన్ మళ్ళీ నేను అలాగే కాపాడుకోవాలబ్బా ఇది దానికి వచ్చిన ఇయర్ రింగ్స్ పెద్ద పెద్ద ఇయర్ రింగ్స్ ఎంత వైట్ ఉన్నాయి తెలుసా ఇవి చూడడానికి మీకు తెలుస్తుందో లేదు తెలీదు కానీ చాలా డీప్ వర్క్ ఉంది అండ్ చాలా వెయిట్ ఉంది నెక్లెస్తో పాటు సో ఇది వీటికి వచ్చిన ఇయర్ రింగ్స్ అనమాట మీకు చూపించాలని చే నేను కష్టపడి ప్యాక్ చేసుకున్నాం అన్నీ మళ్ళీ తీసి పెడుతున్నా మళ్ళీ ఇవన్నీ సర్దుకోవాలి బట్ బాగా పడుకున్నాడు కాబట్టి ఈ గ్యాప్లో చేస్తున్నాను అండ్ ఇదట నేను డే వన్ పెళ్లికూతురులో వేసుకున్న సెట్ ఇది ఇది పాపం అప్పుడు చాలా మంది అడిగారంట నేను ఎక్కడ పర్చేస్ చేశానో వాళ్ళ లింక్ ఇచ్చాను కదా వాళ్ళు అప్పుడు పాపం వాళ్ళ దగ్గర స్టాక్ అవుట్ అయిపోయిందంట బట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ వచ్చింది అంట సో వాళ్ళు నాకు చెప్పారు మేడం అప్పుడు వాళ్ళు చాలా మందికి పాపం స్టాక్ అవుట్ అయిందని చెప్పాను బట్ మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చింది అని అడమని చెప్పారు కాబట్టి ఒకవేళ ఇది ఎవరైతే అనుకుంటున్నారో నేను నా పెళ్ళి అప్పుడు వీడియోస్లో ట్యాగ్ చేశాను అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ట్యాగ్ చేశాను మీరు వెళ్ళి ఒకవేళ మీకు ఇది సెట్ కావాలంటే ఇప్పుడు స్టాక్ ఉంది ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు బాగుంది కదా ఠన్ 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 సో ఇది డే వన్ పెళ్ళి కూతురుది చెప్పాను కదా పెళ్ళి మొ పెళ్ళి నుంచి మొదలు పెడుతున్నాను ఇది దీనికి వచ్చిన ఇయర్ రింగ్స్ ఆ రోజు దానికి కవర్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ రోజు దానికి వచ్చిన దానికి ఆ సెట్ పైకి యూస్ చేసిన వడ్డానం సో బాక్స్ నెంబర్ వన్ అయిపోయింది ఈ ఒక్క బా ఇంత పెద్ద బాక్స్లో నేను ఇవి మూడు మాత్రం పెట్టాను సేఫ్గా సేఫ్గా యూస్ చేయడం అనేది మన బాక్సెస్ ఎక్కువైనా పర్లే కొన్ని పాడకుండా ఉంటే చాలు సో సెకండ్ వచ్చేసి ఇది ఉందిగా సెకండ్ వచ్చేసి ఇది పెళ్ళప్పుడుది కాదు నేను మళ్ళీ చూపిస్తా
ఇది ఒక వడ్డానం అయ్యే స్పెల్ మండపానికి వెళ్ళే రోజో లేకపోతే సెకండ్ అయినా థర్డ్ డేనో యూస్ చేస్తాను ఈ వడ్డానం అండ్ దీది దానిపైకి యూస్ చేసిన నెక్లెస్ 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 ఇవి ఎందుకు చూపిస్తున్నాను అంటే మ్యారేజ్ సీజన్ వెడ్డింగ్ సీజన్ చెప్పాను కదా ఒక్కొక్కరికి నాకు మొన్న ఒకరు కలిసారు వేరే బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మీ వెడ్డింగ్ సీజన్ అప్పుడు మీరు చేసిన వీడియోస్ని చూసి రిఫరెన్స్ తీసుకున్నాం అక్క అన్నారు సో ఒకవేళ ఈసారి ఈ ఇయర్ ఎవరైతే పిల్ల చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి జ్యువెలరీ ఏమైనా రిఫరెన్స్ దొరుకుతుందేమో అని మాత్రమే అండ్ నెక్స్ట్ పండుగలు కూడా ఉన్నాయి కదా వాటి కోసం అని చేస్తున్నాను అనమాట సో ఇది ఇయర్ రింగ్స్ వాటికి వచ్చినవి బాక్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా భయపడకండి ఎందుకంటే ఎన్ని బాక్సెస్ ఉన్నాయి దగ్గర దగ్గర అన్నీ ఉంటాయి అంతకు మించి ఎక్కువ ఉండవు ఇది నెక్లెస్ మా హెవీ హెవీ అప్పుడు బట్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి ఇవి ఇప్పుడు ఫొటోస్ చూస్తుంటే అనిపిస్తుంది తెలుసా ఓకే ఈ బాక్స్ కూడా ఖాళీ అయిపోయిందో ఇందాక ఖాళీ బాక్స్ ఏది ఓకే ఏది బాక్సెస్ ఏ అసలు ది ఖాళీ బాక్సే ఏవి బాక్సెస్ అసలు అయ్యో మాయమైపోయాయే ఇది ఐ గెస్ దీంట్లో ఉంటాయి ఓకే యా ఇది నేను పెళ్ళికి బయలుదేరుతున్నప్పుడు ఇది ఇయర్ రింగ్స్ దీని పైది మండపానికి బయలుదేరే రోజు బయలుదేరే ముందు ఇక్కడ చేస్తాం కదా పూజ ఇంటి దగ్గర అప్పుడు యూస్ చేసిన సెట్ తెలుసా ఇది కూడా నేను అప్పుడు ట్యాగ్ చేశాను ఇది గోల్డా సిల్వరా ఎవరు ఏం అంటే అసలు డౌటే రావట్లేదు తెలుసా ఇప్పటికి వన్ ఇయర్ అయింది కదా ఎంత నీట్గా ఉంది తెలుసా ఫినిషింగ్స్ పర్ల్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి క్వాలిటీ సో ఇది కూడా ట్రస్టెడ్ అండ్ హ్యాపీగా వెళ్ళి షాపింగ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఎంత హెవీ ఉంది ఒక్కటి పెట్ ఒక్కటి పెట్టుకుంటే సరిపోయింది ఇంకా మొత్తం ఇంకొక ప్రోడక్ట్ యూస్ చేయాల్సింది ఇంకొక జ్యువెలరీ సెట్ పీస్ అవసరమే రాలేదు ఇది ఒకటి సో ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి అప్పట్లో తెలుసా నిద్ర కూడా మానేసి సెలక్షన్స్లోనే ఉండిపోయాను జ్యువెలరీ సెలక్షన్స్ ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ పీస్ అని చెప్పాలి ఇది మాత్రం సిల్వర్ నాకు మన టెంపుల్ స్టైల్ ట్రెడిషనల్ ఒకటన్నా ఉండాలని చెప్పి ఇది ఒకటి తీసుకున్నాను దీనికి ఇయర్ రింగ్స్ ఏం లేదు తీసుకోలేదు ఇది ఒకటి మాత్రమే తీసుకున్నాను అది ఐ గెస్ ఎల్లో కలర్ శారీ పైకి యూస్ చేస్తాను ఎల్లో అండ్ గ్రీన్ బార్డర్ ఉంది కదా దానిపైకి అండ్ పెళ్ళిలో అంటే ఇంకా గోల్డ్ జ్యువెలరీ ఈరోజు ఆర్టిఫిషియల్ మాత్రమే చూపిస్తున్నాను కాబట్టి సో నో గోల్డ్ అండ్ నథింగ్ ఇవి పెళ్ళి సీజ్ పెళ్ళి ముందు నేను తీసుకున్న ఏ ఇంకా వడ్రాణాలు ఉండాలబ్బా రెండే వచ్చాయండి ఉండాలి కదా నేను ఆడాను కదా ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇది వడ్డానం కావాలి ఈ వడ్డానం కూడా పెళ్ళప్పుడే యూస్ చేశాను సో ఇది పెళ్ళప్పుడు యూస్ చేసిన వడ్డానము అదే ముందు యూస్ చేసింది ఇంకొకటి ఉండాలి ఫోర్ కదా ఉన్నాయి మూడే కనిపించాయి వెయిట్ 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 ఏ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాయి ఎంత జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటున్నా కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాను చూడండి కాదు ఇది కాదు ఇది తర్వాతది ఎక్కడో బాక్సెస్ మిస్ అయ్యాయా అయ్యో చివరి పోయింది ఎక్కడ పోయిందో ఏంటో అర్థం కావట్లేదు బట్ మేబీ అమ్మవాళ్ళ ఇంట్లో ఏమైనా ఉండుండొచ్చేమో ఏమో తెలీదు సో పెళ్ళికి అంత వరకే అండి పెళ్ళి అప్పుడు మర్చిపోయాను ఇవి కమ్మ చిన్న చిన్నవి కూడా తీసుకున్నాను సెట్లు సెట్స్ మాత్రమే కాదు ఇండిపెండెంట్గా ఇండివిజువల్గా తీసుకునేవి కొన్ని ఉన్నాయి ఇవి బుట్టలు ఆ ముందు ఏదో ఒక డ్రెస్సెస్ ఉంటాయి కదా వాటికి వేసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఇవి తీసుకున్నాను మమ్మీ ఇవి ఒకటి అండ్ అమ్మ ఆ బుట్టలతో పాటు ఇవి కూడా తీసుకున్నాను చాందీస్ ఎందుకైనా హెవీ డ్రెస్ వేసుకుంటే బా బాగుంటుంది కదా అని కానీ నాకు తెలిసి ఒకసారి ఏమో పెట్టుకున్నాను అంతే ఒకసారి కూడా పెట్టుకున్నాను లేదు డౌటే 
ఇది ఒకటి తర్వాత ఈ పాపడి బిల్ల నాకు సింపుల్గా అంటే బేసిక్గా ముందు ఎప్పుడు సింపుల్గానే యూస్ చేస్తాం కదా ఈ అకేషన్స్లోనే కదా హెవీగా యూస్ చేయగలం అని చెప్పేసి ఈ పాపడి బిల్లు మాత్రం ఇలా ఇలా ఇంత హెవీది తీసుకున్నాను పెళ్ళ పెళ్ళిలో కూడా ఇది యూస్ చేశాను మీకు గుర్తుందో లేదో కొన్నన్ స్టోన్స్ది అండ్ పాపడి బిల్లలు చాలా కలెక్షన్ ఉండాలి యాక్చువల్ మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏవి ఉండాలి అయ్యయ్యో ఏవి అది ఇది కూడా పెళ్ళి టైంలో తీసుకుంది కానీ ఇది వాడలేదు అందుకే ఒక మూలకి వెళ్ళిపోయింది ఇది ఇది బీడ్స్ వాడు చెప్తున్నాను నేను ఒకరు నున్న అని ఇక్కడ అని గుర్తు చేస్తున్నాడు పాపం మెలికలు పడకు ప్లీజ్ సో దిస్ కమ్స్ లైక్ దిస్ బాగుంది కదా కానీ ఇది యూస్ చేయలేకపోయాను అండ్ దీనికి బుట్టలు బాగా వచ్చాయి తెలుసు హెవీగా నైస్ కదా ఇది ఒక్కటి సెట్ యూస్ చేయాలా ఇంకా ఇప్పుడు దాకా ఎప్పుడో తీసుకున్నా యాక్చువల్లీ ఈ పెళ్ళప్పుడు కంటే ముందు తీసుకున్నా అప్పుడు దేనికి యూస్ చేయలేదు సరే పెళ్ళప్పుడైనా యూస్ చేద్దాం అనుకున్నా అప్పుడు యూస్ చేయలేదు అండ్ దెన్ తర్వాత ఇంక నాకు తెలిసి పెళ్ళప్పుడువి అయిపోయాయి ఏమో ఈ చిన్న చిన్నవి ఉన్నాయి బుట్టలు ఉన్నాయి బాపిడి బిల్లలు ఉన్నాయి ఇది ఒకటి కానీ ఇది కొంచెం కలర్ పోయింది కలర్ షేడ్ అయిపోయింది ఇది ఒకటి ఇది బాగానే ఉంది సో ఇలాగ సపరేట్ సపరేట్ కవర్స్లో పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఒకటి బై మిస్టేక్ కలర్ పోయినా కూడా దాని వైరస్ ఇంకొక జ్యువెలరీకి అంటదు సో ఒకటి పాడైపోయినా ఒక దాంతో ఆగిపోతుంది మిగతా అన్నీ స్ప్రెడ్ అయిపోయి పాడవకుండా ఉంటాయి అనమాట ఇలా సింగిల్ సింగిల్ పౌచెస్లో కానివ్వండి దానికి వచ్చిన ట్రాన్ లైక్ పల్చెట్ పేపర్స్లో కానివ్వండి ర్యాప్ చేసి పెడితే ఎప్పటికీ హెల్దీగా ఉంటాయి అవి వైరస్ సోకకుండా సో ఇది ఇంకొక పాపిడి బిల్ల ఇది ఎప్పుడో తీసుకున్నాను దేనికి తీసుకున్నాను తెలియదు గుర్తులేదు మంచిపై దీనికి సెట్ అయింది ఇంకా ఉండాలి అదే అర్థం కావట్లేదు కొన్ని మాత్రమే వచ్చినట్టు అనిపిస్తున్నాయి అప్పుడు ఆ హడావిడిలో నిజంగా ఎన్ని మిస్ అవుతాయి కదా సో అలాగ మిస్ అయిపోయి ఉంటాయి అండ్ ఇది ప్లెయిన్ వడ్డానం తర్వాత ఎప్పుడో తీసుకున్నాను దేని వరలక్ష్మి వ్రతంగా అనుకుంటా అప్పుడు కానీ పెట్టుకున్నానా పెట్టుకోలేదు ఇప్పుడు గుర్తులేదు ప్లెయిన్ సింపుల్ వడ్డానం తర్వాత ఇదైతే వరలక్ష్మి వ్రతంకే వినాయకుడు వచ్చింది ఇది బేసిక్గా అందరూ లక్ష్మీదేవి యూస్ చేస్తారు కదా అంత మన దగ్గర గోల్డ్లో కానీ గోల్డ్లో కూడా ఎక్కువ లక్ష్మీదేవి ఉంటాయి కదా అందుకని ఇది వినాయకుడు ఉండేసరికి నాకు స్పెషల్గా అనిపించింది అందుకని ఇది తీసుకున్నాను అండ్ దీనికి ఇయర్ రింగ్స్ వచ్చేసి సి పైనేమో వినాయకుడు కింద బుట్ట చాలా బాగుంది తెలుసా ముద్దుగా క్యూట్గా నిండుగా ఇది దీనికి దీంతోపాటు చిన్న సెట్ ఒకటి తీసుకున్నాను ఇది అసలు యూస్ కూడా చేయలేదు తెలుసా ఈ జాలి టైప్ నెట్ నాకు నచ్చిందని తీసుకున్నా కానీ ఇంకా యూస్ చేయలేదు మేబీ ఎప్పుడైనా చేయాలి చూడాలి ఈ జాలి టైప్ ఉంటే ఏమవుతుంది తెలుసా మన నెక్ హైలైట్ అవుతుంది మనం బాగా కనిపిస్తాం అందుకని నాకు ఇలాంటిది ఇష్టం సో ఇదొకటి ఇది ఇంకా యూస్ చేయలేదు మళ్ళీ ఎంపీ అయిపోయింది బాక్స్ ఓన్లీ కవర్స్ ఉన్నాయి ఓఫో ఒక సగం చూపించేసరికి నడుము నొప్పి వచ్చేసింది అండ్ ఆఫ్టర్ డెలివరీ ఎన్ని కాంప్లికేషన్స్ కదా కూర్చోడానికి ఇబ్బంది నిద్రపోవడానికి ఇబ్బంది పడుకోవడానికి ఇబ్బంది బాడీ మొత్తం దాని ఇష్టం వచ్చినట్టు మారిపోతూ ఉంటుంది ఇది నాకు తెలిసి దీపావళి టైంలో యూస్ చేశాను ఇది లాస్ట్ ఇయర్ దీపావళి పండుగలు పెద్దగా చేసుకుంది లేదు అందుకే ఎక్కువ కొనలేకపోయాను అంటే ఎక్కువ యూస్ చేయలేకపోయాను జ్యువెలరీ ఎందుకంటే అప్పుడు వామిటింగ్స్ బాగాలేదు అని ఫస్ట్ ఇయర్ బేసిక్గా ఎక్కువ సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటాము నాకు అది కుదరలేదు అండ్ తర్వాత డైమండ్ కలెక్షన్కి వచ్చేద్దాము ఇది వన్ ఆఫ్ ది డైమండ్స్ రీసెంట్ టైమ్స్లో తీసుకున్నాను చాలా నచ్చింది యాక్చువల్లీ రియల్ డైమండ్ లాగా అనిపించింది మా 
వారు నా గిఫ్ట్స్ పంపించారని చెప్పాను కదా ఆ వీడియోలో దీని డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేశాను సో ఎవరికైనా కావాలంటే లింక్ అక్కడికి వెళ్ళండి బాగుంది కదా చాలా రియల్ డైమండ్ లాగానే ఉంది ఇది అయితే ఇది ఒకటి ఇప్పుడు నేను కూడా లేవాల్సి వచ్చేది ఏమో ఇంకా నాకు తెలిసి నెక్స్ట్ ఓపెన్ చే బాక్సెస్ ఓపెన్ చేసే కొద్ది నెక్ అది లాంగ్ ఉంది కదా ఇది 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 ఫస్ట్ ఎప్పుడో తీసుకున్నాను బట్ అది తర్వాత తీసుకున్నా బట్ కొన్ని కానీ కొంచెం మ్యాచింగ్ మ్యాచింగ్ ఉంది కదా వైట్ స్టోన్స్ అండ్ గ్రీన్ స్టోన్స్ వీటికి ఇయర్ రింగ్స్ ఇవి వచ్చాయి అండ్ రీసెంట్ టైమ్స్లో తీసుకున్నవి ఇవి ఉన్నాయి ఇంకా అంటే గుర్తుండదు కదా మనకి ఓ ఇవి పాత వెళ్ళండి వెళ్ళి తర్వాత ఇవి మాత్రమే చూపించాలి కదా అందుకని సున్ను ఓల్డ్ నో ఓల్డ్ అండ్ బాబు బారసాల ఫంక్షన్ రోజు తీసుకున్నాను కదా మోస్ నైట్ కలెక్షన్ నా ఫేవరెట్ మై ఫేవరెట్ మోస్ నైట్ జ్యువెలరీ నెక్స్ సెట్ ఈ గోల్డ్ లాగా డైమండ్స్ లాగానే ఉంది తెలుసా రియల్గా చూస్తే అసలు చాలా బాగుంది చూసే ఉంటారు కదా బారసాల ఫంక్షన్ అప్పుడుది అండ్ ఇయర్ రింగ్స్ దానికి స్టడ్స్ వచ్చాయి అండ్ వీటితో పాటు బ్యాంగిల్స్ కూడా ఈసారి మోసనాయుడు తీసుకున్నాను ఈ బ్యాంగిల్స్ అన్ని మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను వెయిట్ కాదు బ్యాంగిల్స్ ఒక ప్లేస్లో పెడతాను నేను ఇవి అని మోస్ట్ నైట్ బ్యాంగిల్సే ఇవి ఫోర్ తీసుకున్నాను సో ర్యాప్ చేసి ఉన్నాయి కదా మళ్ళీ ఇంకా రెండు ఉన్నాయి కానీ అవి మళ్ళీ తీసి మళ్ళీ పెట్టడం అందుకు సో రెండు మాత్రం పెడుతున్నాను ఇక్కడ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి అనుకున్నా ఓపెన్ చేస్తున్నప్పుడు అర్థమవుతుంది బాగానే ఉన్నాయని ఇది మొన్న ఉగాది అప్పుడు ఉగాదికి తీసుకున్న సెట్ ఇది చూసే ఉంటారు కదా రీసెంట్ టైమ్స్లోనే కాబట్టి గుర్తుంటుంది ఇది ఒకటి అండ్ దీని కమలు బాగా వచ్చాయి నాకు నచ్చింది బుట్ట హెవీగా ఉంది అండ్ పైన ఏమో పీకాక్ వచ్చింది అండ్ దీనికి కూడా బ్యాంగిల్స్ యాక్చువల్లీ బ్యాంగిల్స్ అంటే చాలా ఇష్టం కానీ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం మ్యాక్సిమం కంఫర్టబుల్ జోన్లో ఉంటాం కాబట్టి ఎక్కువ బ్యాంగిల్స్ యూస్ చేయలేము సో ఇవి బ్యాంగిల్స్ బ్యాంగిల్స్ కలెక్షన్ ఇక్కడ పెట్టేస్తున్నా ఎంటీ బాక్స్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ వస్తే వీటిల్లో చూపించగలిగేది ఇవే ఇవి వరలక్ష్మి వ్రతంకి తీసుకున్న బ్యాంగిల్స్ ఎలిఫెంట్స్ ఉన్నాయి చూసారా ఇక్కడికి వెళ్తున్నాయి పాపం కానీ వాటికి తెలియని విషయం ఏంటంటే వెళ్తూనే ఉన్నాయి ఎందుకంటే అది సర్కుల్లో ఉంది వెళ్ వెళ్తూనే వస్తున్నాయి వెళ్తూనే వస్తున్నాయి ఎలిఫెంట్ బ్యాంగిల్స్ చాలా బాగుంది ఇది సో ఇది ఒక కలెక్షన్ అండ్ దీనికి వస్తే ఇది కూడా నేను పెళ్లి టైంలో తీసుకున్నాను కానీ పెట్టుకోలేకపోయాను లాంగ్ అండ్ షార్ట్ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి అనమాట ఇది లాంగ్ బాగుంది కదా కానీ యూస్ చేయలేదు అన్ని అంటే ఏదో ఇష్టం కొద్ది తీసుకున్నాం కానీ అన్నీ ఒకటేసారి యూస్ చేయలేకపోయాను అప్పుడు ఈ ఫైవ్ డేస్ అని చెప్పినా కూడా ఫైవ్ డేస్కి కూడా నాకు యూస్ చేయలేకపోయాను అయ్యో ప్లేస్ కూడా లేదే మంచం మీద అండ్ ఇది షార్ట్ సేమ్ సేమ్ షార్ట్ అండ్ లాంగ్ రెండు తీసుకున్నా ఇది షార్ట్ ఇయర్ రింగ్స్ వచ్చేసి ఇలా ఉన్నాయి రెండు సెట్స్ కదా అందుకే రెండు ఇయర్ రింగ్స్ వచ్చే సెట్స్ వచ్చేసాయి షార్ట్కి ఒక సెట్ వచ్చింది లాంగ్కి ఒక సెట్ వచ్చింది ఖాళీ బాక్సెస్ అన్ని నిండిపోతున్నాయి అమ్మా అమ్మా ఇంకొకటి బ్యాంగిల్స్ అన్నాను కదా ఇవి ఎంగేజ్మెంట్ అప్పుడు తీసుకున్నాయి రెండే ఈ బాక్స్లో ఉన్నాయి ఇంకో రెండు వేరే ఏదో బాక్స్లో ఉన్నట్టున్నాయి
ఇది మోసనేట్ కలెక్షన్ అండ్ డైమండ్ మోసనేట్ అండ్ డైమండ్ కలెక్షన్ అండ్ ఇది పర్ల్స్ ది నా దగ్గర ఇది ఒక్కటే ఉంది పర్ల్ సెట్ లో కానీ చాలా హెవీగా ఉంటుంది తెలుసా కుందన్ అండ్ పర్ల్స్ హెవీగా ఉంది కదా యాక్చువల్ అన్నీ హెవీవే ఉన్నాయి నా దగ్గర సింపుల్ లేవు ఖాళీ బాక్స్ ఇదే ఒకటి అరే ఇదేదో మొత్తం అయిపోయింది అబ్బా నేను కొన్నే ఉంటే కొన్నే ఉంటే అనుకొని అక్కడ మూల్లో సరిపోతుంది కదా అనుకున్నా బెడ్ సరిపోవట్లేదు వీటికి పెడుతుంటే అండ్ ఇవి వాటికి వచ్చిన ఇయర్ రింగ్స్ చాలా హెవీ ఉన్నాయి ఇవి అయితే నా దగ్గర నేను ఉండి నేను యూస్ చేసుకోలేకపోతున్నాను తెలుసా జ్యువెలరీని అండ్ ఇది నో చెప్పేసాను కదా ఇందులో కొన్ని ఉన్నాయి అమ్మ దొరికాయి బ్యాంగిల్స్ ఇదిగో బ్యాంగిల్స్కి కూడా సపరేట్ సపరేట్ కవర్స్ పెట్టి పెడుతున్నాను ఇందాక చెప్పాను కదా ఎంగేజ్మెంట్ అప్పుడు యూస్ చేసింది ఇవి పెళ్ళి అది పెళ్లి టైమ్స్లోనే తీసుకున్న బ్యాంగిల్స్ ఇవి ఎంత కష్టపడి సర్దుకున్నాను ఒకరోజు టైం పట్టింది సర్దుకోవడానికి హెవీ హెవీ బ్యాంగిల్స్ సౌండ్ చూసారా ఇవి ఒకటి నా దగ్గర రింగ్స్ ఎక్కువ లేవు రెండు మాత్రమే ఉన్నాయి నాకు ఇష్టం రింగ్స్ అంటే రింగ్స్ బ్యాంగిల్స్ అంటే ఇష్టం కానీ అవి మాత్రం కొన్నే ఉన్నాయి ఇది ఒకటి ఎలా వచ్చిందో అలానే పెట్టుకుంటున్నా అండ్ ఇది ఒకటి మ్యారేజ్ టైంలోనే యూస్ చేసుకున్నాను బట్ తర్వాత నుంచి రింగ్స్ కొనింది లేదు పెట్టింది లేదు అనే వాడట్లేదు కాబట్టి కొనలేదు అండ్ ఈ బాక్స్ డన్ అవి పాతవి మళ్ళీ మిమ్మల్ని అంతకుముందు ఒకసారి చూపించినవే మళ్ళీ ఇప్పుడు చూపించి మళ్ళీ విసిగించదలుచుకోవట్లేదు ఇవేమో బ్యాంగిల్స్ రీసెంట్గా మొన్న ఒకసారి బ్లాక్ బీట్స్ తీసుకున్నాను అని చెప్పాను కదా వాటితో పాటు తీసుకున్న బ్యాంగిల్స్ ఇంకా ఇయర్ రింగ్స్ తీసుకున్నాను కొన్ని యాక్చువల్లీ ఇది ఒక చాక్లెట్ బాక్స్ కానీ ఇలా చిన్న చిన్నవి సార్ట్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కదా అని చెప్పేసి ఇలాగా ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్కటి పెట్టుకున్నాను కొంచెం క్లమ్జీ అయ్యాయి ఇవి ఇవి ఇలా ఉన్నాయి ఇలా ఇండిపెండెంట్గా ఉంటే చిన్న చిన్నవి కదా ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్కటి వెళ్ళిపోతుంది సో నేను యూస్ చేసిన చాక్లెట్ బాక్సెస్ని కూడా కాపాడుకొని ఇలా చేసి పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట ఎప్పుడైనా తీసుకోవాలంటే ఏ కలర్ ఎక్కడ ఏ బాక్స్లో ఉంది ఇందాక చూసారు కదా నేను ఎంత కన్ఫ్యూజ్ అయ్యానో అలాగ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే ఇలా ఉందనుకోండి చిన్న చిన్న ఇయర్ రింగ్స్ కాబట్టి ఇలా ఒకటేసారి ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ సెట్స్ కనిపించేస్తాయి ఆ కలర్ ఈ కలర్ ఉంది ఈ కలర్ మ్యాచ్ అవుతుంది ఈ కలర్ మ్యాచ్ అవుతుందని చెప్పేసి ఈజీగా తెలిసిపోతుంది అందుకని ఇలాగ వీటిలో సెట్ చేసుకున్నాను అనమాట సి సెట్ సెట్ చేసుకున్నాను ఇంకో కొన్ని గ్యాప్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా ఫిల్ చేయాలి ఫిల్ చేస్తే ఇంకా నిండుగా ఉంటుంది అప్పుడు ఇంకా క్లమ్జీగా తయారవుతుంది సో ఓవరాల్గా నాకు తెలిసి అంతే అండి ప్రస్తుతానికి ఉన్నవైతే ఇవి నేను నా పెళ్లి తర్వాత నుంచి కొన్న ఆర్టిఫిషియల్ జ్యువెలరీ రియల్ గౌ రియల్ గోల్డ్ కాదు ఏం కాదు ఇవన్నీ ఆర్టిఫిషియల్ జ్యువెలరీ మాత్రమే బట్ హెవీగా ఉన్నాయి అండ్ క్వాలిటీ అయితే అసలు మీరు డైరెక్ట్గా చూసిన ఇది రోల్ రోల్డ్ గోల్డ్ అనేది తెలియకుండా ఉండేవి మాత్రమే తీసుకుంటాను అండ్ ఇందాక నేను ఆ బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నప్పుడు చూసారు కదా ఆ రకంగా సేఫ్గా సెక్యూర్గా ఎప్పటికీ అంత అంతే నీట్గా క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేసుకునేలా ప్యాక్ చేసుకొని కాపాడుకుంటూ ఉంటాను సో ఈ ఇది నా జ్యువెలరీ కలెక్షన్ అండ్ ఇది నా ప్రాసెస్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ జ్యువెలరీ అని చెప్పాలి సో గైజ్ ఒకవేళ మీకు ఆబ్వియస్గా యూస్ఫుల్ అవుతుంది మీ దగ్గర ఉన్న జ్యువెలరీని మీకు కాపాడుకుంటేనే మనకి ఎప్పటికైనా పెట్టిన డబ్బులకి వాల్యూ ఉంటుంది సో మీరు కూడా నా చిన్న చిన్న టిప్స్ ఫాలో అవ్వండి ఎప్పటికీ డ్యూరబుల్గా ఉంచుకోండి అండ్ మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను మీకు కూడా ఏం చేయాలో తెలుసు కదా ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ బాయ్ వ